Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka przygotowanego wraz z Arierem Drabińskim. A ten odcinek jest o armii 300 tysięcznej. Czy ta armia jest w ogóle z punktu widzenia demografii wykonalna, czy uda nam się stworzyć 300 tysięczną armię opartą o na przykład zasadniczą służbę wojskową? Odpowiedź ze strony Ariela brzmi oczywiście nie, natomiast to co potem ja dopowiem w drugiej części materiału to to, że armia 300 tysięczna w przyszłości nie będzie potrzebowała wcale 300 tysięcy żołnierzy, ale o tym się przekonać oglądając to wideo. Oczywiście wcześniej gorąca prośba o lajkowanie, subskrybowanie, gdzieś tu komentowanie na dole, no i możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite, tu u góry jest odnośnik. I po tym wstępie zapraszam do obejrzenia odcinka. Dzień dobry Arielu, dziękuję bardzo, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie na kanał. Cześć Jarku, witam wszystkich. No i temat trudny, armia 300 tysięczna. To jest, bierzemy byka za rogi, bo to jest bardzo niewygodny temat i, i politycznie i militarnie. Ja mam na ten temat swoje przemyślenia, które parokrotnie wyraziłem na Twitterze w takiej długiej nitce dotyczącej planowanych struktur i tego ilu nam żołnierzy brakuje. A co tobie Arielu wychodzi z cyferek? Powiem otwarcie, nie wierzę w to, że w ogóle ktoś tą armię, armię 300 tysięcy w monie planuje. Nie wierzę. Okay. Moja niewiara wynika z tego, że jak tylko pojawiła się mm, ta koncepcja, to ja jako z natury złośliwy człowiek <śmiech> wysłałem zapytanie z prośbą o dostęp do informacji publicznej do monu. Mhm. Ile to my mamy ludzi, mężczyzn w Polsce z kategorią A? Mhm. Mon mi odpowiedział, że nie wie. Znaczy nie, że znaczy jak, że nie wie, czy że ci nie udostępni nie, tych danych? Że nie wie, że nie wie, że być może wie to, to, to ten centralna, ten WCR centralny w Warszawie mhm. być może, ale Mon jako Mon nie ma takich informacji, nie posiada. Jest to możliwe, bo tym się zajmuje WCR, nie? Bo tak Mon i Ministerstwo Obrony Narodowej to jest mhm. co innego, a WCR, zwłaszcza CWCR, no to, to oni się tym zajmują. Tak, tylko że wiesz, jak planujesz yy, tak dużą armię, to te mhm. instytucje powinny ze sobą mm, współgrać, dzielić się informacjami. Mhm. W całym założeniu. Dlatego mam takie wrażenie, że jest to projekt czysto, czysto polityczny i nawet w Monie nie wierzą w jego realizację. Ponieważ y, y, będzie dzisiaj parę, trochę cyfr, żeby podejść do tematu w sposób jak najbardziej obiektywny. Mhm. Chciałbym też zaznaczyć jedną rzecz. Podczas moich wyliczeń pojawiło się kilka nieścisłości, Każdą, każdą wątpliwość rozstrzygałem na korzyść pomysłu armii 300 tysięcy. Okay. <śmiech> Powiedzmy tak, nie możemy traktować monu czy wojska ogólnie jako coś oderwanego od reszty społeczeństwa. To jest pewien tak. część systemu, <śmiech> systemu państwa. Jeżeli mówimy o armii 300 tysięcznej, no musimy też do tego doczyć inne służby. Ja bym tutaj, ja doliczyłem dwie takie najbardziej powszechne, czyli policję i Straż Graniczną. Mamy informację, jaki jest podział płci, płci mhm. w danych służbach i wychodzi nam, że przy armii 300 tysięcznej potrzebujemy 380 tysięcy mężczyzn. Czyli tak. wojsko, policja, Straż, Straż Graniczna. To jest ten kor takiej tak. obronności. 300 tysięcy, 380 tysięcy mężczyzn. To się nie wydaje dużo. Natomiast... Znaczy, czekaj, ja cię do... też żeby nasi widzowie dobrze zrozumieli. Gdybyśmy chcieli zbudować 300 tysięczną armię, to też musimy uwzględnić, że mamy inne służby. Czyli mamy policję, mamy tak. wojsko, mamy straż graniczną, straż pożarną i tak dalej. I jak rozumiem, uwzględniając tą demografię służb dyspozycyjnych, tak. która już istnieje, to byśmy potrzebowali wyciągnąć z gospodarki narodowej, czy w ogóle z gospodarki polskiej, z, w ogóle z państwie znaleźć 380 tysięcy facetów. Tylko i wyłącznie w temacie trzech służb, czyli wojska, policji i straży granicznej. Bo to są ne, 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 służby, które raportują dobrze informacje o swojej, o swojej liczebności. Mhm. E, także 380 tysięcy facetów musiałoby wyjść. Ale straży pożarnej w tym nie wliczyłeś? Nie, straży pożarnej, okay. straży leśnej, yy, więziennictwa nie ma. Tylko i wyłącznie policja, wojsko i, i straż graniczna. Ta liczba jest niedoszacowana? Oczywiście, że tak. Okay. To będzie wyższe, ale... Dojdziemy no, do tego momentu, dobra, okay? Jasne, jasne. Teraz tak, mamy w Polsce 9 milionów mężczyzn, znaczy oficjalnie mamy w Polsce 9 milionów mężczyzn między 20 a 54 czwartym rokiem życia. Mhm. Czyli takich, którzy no, generalnie mogliby służyć w siłach zbrojnych RP, czy w, ogólnie w mundurówce. 
Tylko, że według danych, które ja zebrałem, bo po prostu zebrałem wyniki z komisji wojskowych, z różnych samorządów, ponieważ samorządy je publikują, mhm. wychodzi, że o dzisiaj 90% młodych mężczyzn dostaje kategorię A. Oczywiście wraz z upływem lat, to te kategorie mhm. będą spadać, bo jak ma się 40 lat, jest się mniej, mniej, mniej zdolny do służby. Niestety jest to niepoliczalne, bo nie mamy, nie mamy danych. I tutaj znaczy po prostu... Ja jestem prawie, że pewien, że CWCR ma takie dane, nie? Tylko czy je udostępni, to jest inna sprawa. Oczywiście. I teraz tak, jak odejmiemy sobie ten, to 10%, to spada nam liczba, liczba tych dostępnych mężczyzn do 800, przepraszam, do 8 milionów 141 tysięcy. Z tym, że to znowu jest złota myśl polskiej statystyki. W powszechnym mniemaniu z czyli obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa, została zniesiona. No nie, ona została zawieszona. Zawieszona, dokładnie. I ten młody człowiek, który dzisiaj idzie na komisję, to mu się nie opłaca przedstawiać żadnych dokumentów mówiących, że ma jakąś chorobę, nic takiego. Po prostu on chce mieć to odbębnione. Mhm, kwalifikacja i tyle. Re, realnie rzecz biorąc, tych osób z kategorią inną niż A, nawet wśród młodych ludzi będzie więcej. Będzie więcej. Mhm. No, ale niestety. Idźmy dalej. Jeżeli odejmiemy od tego emigrantów i osoby skazane, to wychodzi nam, że mamy dostępne 7 milionów 129 tysięcy mężczyzn w tej kohorcie wiekowej. Mhm. To znaczy, że dla armii 300 tysięcznej teraz, w 2030 roku, przepraszam, czyli jak te jednostki będą mniej więcej sformowane, to, to 5,3% mężczyzn w Polsce w tej kohorcie wiekowej powinno być w służbach. Ktoś powie, to nie jest dużo. To jest bardzo dużo. Nie, nie, ale ktoś może powiedzieć, że to nie jest dużo, bo to jest 1 na 20. Tylko, że my jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Mhm. I my dzisiaj mamy milion ludzi w ochronie zdrowia. Mhm. Więc jeżeli przyjmiemy bardzo, bardzo pozytywnie... Czekaj, czeka, jak milion ludzi w ochronie zdrowia? Normalnie. Milion ludzi, dobrze, 980 tysięcy, żeby być ścisłym, pracuje w ochronie zdrowia. W Polsce. Ale szeroko pojętej. Szeroko pojętej, w prywatnej i, i publicznej. Okay. Dobra. No, są osoby, które też generalnie są z tej gospodarki realnej wyjęte, bo świadczą podstawowe usługi społeczne. Mhm. Ale się okazuje, że nawet jeżeli z tego miliona przyjmiemy, że w ciągu najbliższych 8 lat ta liczba nie wzrośnie, co jest mitem, bo wzrośnie, tylko nie wiem o ile. Nie znamy dokładnie podziału płci, ale założymy, że tylko 30 parę to są mężczyźni. To się nagle okazuje, że w 2030 roku co dziesiąty mężczyzna będzie musiał pracować w służbie zdrowia, w wojsku, policji albo straży granicznej. Co dziesiąty. No to już się robi... To już się robi bardzo ciekawie. W szczególności, że jak ja rozumiem, to ten plan budowy armii 300 tysięcznej jest na dłużej niż rok czy dwa. Nie, Nie to, jest, to jest perspektywa, Ariel, to mogę chyba powiedzieć, 2025-2039, czyli najbliższe 15 lat. Okej. Okay. Teraz powiedzmy sobie o kolejnej informacji, która może troszeczkę utrudnić stworzenie tej armii. Ponad 20% polskich dzieci w szkołach podstawowych w 2022 roku korzystało z pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Mm, tak, to jest Ponad tak. 20%. No i tu się pojawia pytanie, czy te dzieci, jak już stają się dorosłymi osobami, będą posiadały odpowiednie predyspozycje psychiczne do służby w siłach zbrojnych RP. Ponieważ to jest służba, która co cechuje bardzo duży, bardzo duża odpowiedzialność, no i też oczywiście stres. Mhm. No, służby dyspozycyjne, tak? Wszystkie służby dyspozycyjne są charakterystyczne. Tak. No i to jest pytanie, czy my faktycznie, czy ci młodzi ludzie będą psychicz, psychicznie to gotowi, no i druga kwestia, jeżeli już mówimy o tych młodych ludziach, którzy dzisiaj dorastają. Wchodząc w dorosłe życie, każde pokolenie ma pewien zestaw takich podstawowych umiejętności. Mhm. Ja czy ty, jak wchodziliśmy w wiek dorosły, mieliśmy podstawowe umiejętności mechaniczne, czyli analogiczne i generalnie rzecz biorąc, my byśmy taką pralkę, pralkę starą w franie rozłożyli i złożyli na części, tak. może nawet naprawili, tak. bo nam to było potrzebne do życia. Dzisiaj młodemu człowiekowi potrzebne do życia są umiejętności cyfrowe. To umiejętności cyfrowe powodują to, że on może w przyszłości, w przyszłości zarabiać dobre pieniądze. Teraz pytanie jest takie, czy ten dwudziestolatek, osoba, która w 2030, 35, będzie miała 20 lat, 
Czy jeżeli on zobaczy, jak wygląda silnik, to on się nie, nie powinno, ale o co chodzi, bo ja nie rozumiem. Jego po prostu zestaw umiejętności tych podstawowych będzie zupełnie inny. Mhm. I y, znowu to będzie problem. Jest pewne, jest pewne rozwiązanie, jak najbardziej <śmiech> można o tym myśleć, czyli przywrócenie czy zetki, tak? Nie będzie tego rozwiązania. To rozwiązanie w ogóle nie jest rozpatrywane obecnie ani przez czynniki polityczne, ani przez wojskowych. To, to, to mogę od razu powiedzieć, że nie jest to nawet rozważane. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ biorąc pod uwagę liczbę narodzin, w ciągu ostatnich 10 lat spadła o 20, 24%, to tak naprawdę prawdopodobnie za 20 lat, no bo dzieci, które będą miały 20 lat, już się urodziły dzisiaj, hmm. no to... Jeżeli wojsko, jeszcze za 20 lat będzie 100, 150, może 160 tysięcy chłopców, chłopaków w wieku 20 lat, z czego część niezdolna do służby. No i pytanie, czy nawet z Zetką by się udało zrobić te, te, te 300 tysięcy? To jest nawet pytanie. Dlatego ja podchodzę do tego, do tego pomysłu tej armii 300 tysięcy. Z... No to czekaj, to jaki będzie zasób osobowy, który mu, z którego mu będzie mógł korzystać MON w teorii? Znaczy, no w teorii to powiem Ci tak, że y, nawet 8 milionów, tak? Tylko, że to jest zasób w stanie W. Czyli osoby, które po prostu możą ją sobie powo powołać z gospodarki. Ja mhm. po posłużę, posłużę się pewnym przykładem. Na Ukrainie y, pan prezydent Zełenski twierdzi, że zmobilizował w ten czy w innej, tej, tej czy innej formie 700 czy tam 800 tysięcy osób, tak? Ja 750 tysięcy tu... celowali w milion, ale nie wiem, czy ten milion wyszedł, czy nie. Dziękuję. My jesteśmy w stanie zmobilizować więcej, ponieważ tak. nasz, nasza sytuacja demograficzna jest, mimo tego, że jest zła, to jest znacznie lepsza od, od ukraińskiej. Tak. Czyli to jest zasób, którego możemy w razie wóz korzystać, natomiast no, pytanie jest takie, czy dlaczego, dlaczego skoro możemy dać wód, to nie, nie, to nie w czasie pokoju. Po prostu chodzi o koszty społeczne, które byłyby z tego powodu poniesione. Gospodarcze, jak też i finansowe. I tutaj niestety... <śmiech> Jest to moim zdaniem niemożliwe. No w szczególności, że taka armia to też są, też będzie wymagać więcej osób o umiejętnościach specjalnych, że tak powiem. Nie mam na myśli tej samych jednostek typu groma, na przykład podwodniacy, jeżeli będzie mieć jakieś okręty podwodne, czy innego, innego typu, tego typu jednostki, gdzie potrzebujemy bardzo specjalistycznych umiejętności i może być ciężko z pozyskaniem odpowiednich ludzi do tych jednostek. Ja myślę, znaczy może nie tyle co myślę, ale Zastanawiam się, czy my nie będziemy mieć problemu z pozyskaniem odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób do jednostek artylerii. Bo to nie jest jednak y, taka służba, jak się wydaje, ogląda się na filmach, że jest w ogóle fajnie, klikasz i coś leci. Tak, targanie parzących 40 kg na boje nie jest sympatyczne. Hmm, dokładnie tak. tak. Y, także no, tutaj stoimy przed bardzo, dużą, y, bardzo dużym wyzwaniem. Y, i myślę, że warto byłoby... Znaczy, ja nie biorę pod, pod, pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Bo te 300 tysięcy w razie pokoju jak, naj, jak, jak najbardziej jest możliwe w jednym przypadku. Kiedy Mon y, pojedzie do gus i GUS wytłumaczy Monowi, jak się liczy, to wtedy jak najbardziej my jesteśmy w stanie na papierze mieć 300 tysięcy osób. Policzy się jakieś osoby z rezerwy aktywnej czy z, in, z in, innych form rezerwy, y, emerytur do, do iluś tam lat. To wtedy możemy udawać, że mamy 300, 300 tysięcy, tysięcy armię, tylko uważam, że w obecnej sytuacji udawanie, że coś mamy i oszukiwanie się nie jest najlepszym pomysłem. Hmm. I też powiem Ci, Jarku, że, że bardzo mnie ciekawi, bo to, to była jedna kwestia, która już jest podnoszona momentami. Nie mówię, że przez czynniki oficjalne, ale ciekawi mnie, czy to, kiedy w Polsce wybuchnie, czy rozpocznie się dyskusja na temat przyjmowania do wojska obcokrajowców. Chyba temat nie istnieje na razie. Ja jestem całkowitym przeciwnikiem, tak powiem prywatnie. Uważam, że no, co jak co, no, ale bez przesady. Natomiast y Ciekawi mnie, czy ten temat się nie pojawił w ciągu najbliższych kilku lat właśnie przez wzgląd może na braki kadrowe w Wojsku Polskim. Czyli to już nie wpadnie na pomysł, że na przykład na wschodzie mamy ludzi dużo postrzelanych i moglibyśmy ich do siebie ściągnąć. Wątpię. Bardzo mam, wątpię. Nadzieję, mam nadzieję, że masz rację. Bo ja jestem... Wątpię, bo też Ukraina pokazała, że tacy żołnierze w razie czego, gdy będzie w wojnach ich kraju macierzystym, bardzo często po prostu rzucą kwitem do cywila i pojadą walczyć do siebie, nie? Więc... więc... Ja widzę jeszcze więcej problemów, ale tutaj jak najbardziej jestem przeciwnikiem te, te, tego typu formy. 
No muszę ci powiedzieć, że żeby to ładnie i delikatnie i ostrożnie ująć. Myślę, że w Ministerstwie Obrony Narodowej, a zwłaszcza w wojsku, mają świadomość problemów, o których mówisz. Uważam, że jest pewien taki rozdźwięk pomiędzy tym, co wychodzi, bo wiesz, bo tutaj trzeba pamiętać, Ariel, że mamy kilka rzeczy. Wojsko wbrew pozorom ma fajnie rozwinięte ośrodki analityczne i strategiczne, które naprawdę są w stanie określić kierunki zagrożeń, realnie zdiagnozować naszą sytuację polityczną, otoczenie polityczne, pomoc sojuszniczą w różnych wariantach, jeżeli ona przyjdzie, czy jaka, jaka ona będzie ta pomoc, tak w których obszarach przede wszystkim, w których najpóźniej, albo najmniejsza. To jest taki trójkąt. Z jednej strony wiadomo, czego potrzebujemy, żeby ochronić terytorium państwa polskiego z minimalnym wsparciem sojuszników. Takim naprawdę minimalnym, tak? No i tu mówimy o armii przynajmniej 300 tysięcznej, sześciu dywizjach wojskach lądowych, dużej ilości sprzętu. I teraz to jest wiadome, tak? że to jest taki model idealny, do którego trzeba dążyć. Natomiast na drodze do dążenia do tego modelu idealnego to staje, stają pieniądze, brak sprzętu, tylko że okazało się, że to są rzeczy najłatwiejsze do usunięcia. Natomiast najtrudniejszym do usunięcia jest twoja działka, czyli demografia, czyli skąd brać ludzi, bo to już jest problem. I ten problem jest bardzo wyraźnie zauważany i bardzo wyraźnie podnoszony. No wiesz, ja miałem ten zaszczyt, że mogłem uczestniczyć w debacie, w naprawdę w debacie, w takim spotkaniu, gdzie był i dowódca generalny, i dowódca operacyjny, czyli ci, którzy naprawdę rządzą Wojskiem Polskim, DG, czyli pan generał Kukuła, no to on zajmuje się przygotowywaniem i szkoleniem sił w czasie pokoju i organizacją Wojska Polskiego i on musi przygotować siły, które w razie czego dowódca operacyjny, czyli pan generał broni Tomasz Piotrowski, będzie wykorzystywać i pan generał Piotrowski będzie tych sił używać do obrony państwa polskiego. Tak, osobno jest jeszcze sztab generalny, tu jest jeszcze, u nas trzeba pamiętać, że u nas jest taka trochę trój, trójwładza, ale dość zdrowa trójwładza w wojsku. I teraz... Żeby nie powiedzieć tego, co jest niepubliczne, ale żeby też trochę uspokoić widzów i żeby też tobie powiedzieć, jak to wygląda. W wojsku jest świadomość tych problemów. Jest świadomość tych problemów, wiadomo, że z przyczyn politycznych, ale i też gospodarczych nie będzie zasadnicza służba wojskowa odwieszona, bo po pierwsze nie ma na to woli ani zgody politycznej, to już w zasadzie zamyka temat. tak? No, mamy korowód wyborczy, do takich lub innych wyborów do 2028 i wiadomo, że... Ym, Partia polityczna, która stwierdzi, że odwieszamy zetkę, to przegra wybory. To, to będzie te parę procent, które zadecydują o wyborach i wszyscy o tym wiedzą, tak? Więc to też ogranicza jakiekolwiek planowanie wojskowe do jednej podstawowej, niezmiennej, niezmiennego aksjomatu, nie odwieszamy zety. Natomiast z drugiej strony mamy, zresztą widać było, jak CWCR próbował robić ćwiczenia wojskowe i wzywać rezerwistów, jak się podniósł Rajwak, zresztą częściowo inspirowany z Rosji, to się wydarzyło, tak? CWCR został zjechany z góry na dół i wycofali się z tego, co planowali tak w ogóle. Natomiast myślę, że w tej chwili dominują trzy albo cztery trendy w siłach zbrojnych, z których pierwsze jest to, że mamy na tyle ludzi i że oni są tak cenni, że musimy maksymalizować ochronę życia żołnierza, Drugi prawdopodobnie już aksjomat jest taki, że trzeba aktywnie korzystać z tych rezerw, które są i wszyscy mają świadomość, że ci rezerwiści będą coraz starsi i dlatego należy stosować takie zachęty, ale zachęty, nie, nie bat tylko marchewkę, żeby rezerwiści chcieli służyć jako żołnierze rezerwy, awansować w tej rezerwie, mieć drogę kariery jako rezerwiści, żeby ci rezerwiści byli przyporządkowani do poszczególnych jednostek wojskowych, a nawet typów sprzętu, a nie wiesz, wrzucani do worka pod tytułem rezerwa jest bałagan. Mimo, że bałagan być nie powinien. Myślę, że też jest tego świadomość i myślę, że jest świadomość tego, że nie powinno się szafować krwią ludzi młodych że ludzi młodzi, ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, które mają całe życie przed sobą i mają, będą zakładać rodziny, będą chcieli być w tym kraju, są najcenniejszym zasobem osobowym, w, najcenniejszym wianem, jaką ma Polska i ci ludzie nie powinni być rzucani jak kamienie na szaniec, tak, tak mówiąc trochę górnolotnie, <śmiech> ponieważ od tych ludzi zależy, mówiąc znowu bardzo brzydko, biologiczne przeżycie państwa polskiego. I to są rzeczy, których jest świadomość w monie, tak, całkowita, taka, wiesz, taka brutalna, yy, tak jak to się ładnie mówi, inteligentna empatia w monie, że nie możemy strzelać z diamentów, a tym diamentem teraz są niekoniecznie ludzie w moim czy twoim wieku, bo my już swoje tam no, przeżyliśmy, tak. tylko młodzi ludzie, ci, którzy teraz wchodzą, tak? 
ci, którzy miejmy nadzieję zdecydują się zostać w Polsce, założyć w przyszłości rodziny. I teraz to jest druga część tego trójkąta, natomiast trzecią jest postęp i rewolucja technologiczna. Rozwój nowoczesnych technologii i tak akurat rozmowa z Tobą będzie dzień po rozmowie z doktorem Leszkiem Bukowskim wrzucona. Nowoczesna technologia w najbliższych 20 latach potwornie namiesza i namiesza na rynku pracy, bo niektóre zawody przejdzie tsunami, niektóre zawody znikną. Zniknie część zawodowych kierowców, zniknie część programistów, automatyzacja i robotyzacja w krajach zachodu będzie tak posunięta, że niektóre zawody po prostu znikną z planszy, tak? Na pewno zostaną te zawody, które będą wymagały bycia artystą w czymś albo empatii. Empatii, relacji bezpośrednich, wiesz, zostanie handlowiec, zostanie przedszkolanka, zostanie nauczycielka, opiekunka osób starszych. W przypadku medycyny też zajdą, wejdą bardzo duże, mocne zmiany. Będą musieli zostać pielęgniarze salowe, położne, salowi położne i tak dalej. Natomiast część stanowisk lekarskich prawdopodobnie zostanie zastąpionych w przyszłości przez komputery część diagnostyki, tak? Być może część operatywy zostanie zastąpiona przez komputery, więc stoimy na progu rewolucji, która w ciągu najbliższych 20 lat wywróci nasze życia tak, jak wywróciła życia w XIX wieku rewolucja przemysłowa. Tak, My sobie jeszcze tego nie zdajemy, nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z tego, co się stanie i też na tej konferencji, w której miałem zaszczyt uczestniczyć, bardzo mocno wybrzmiało, że sztuczna inteligencja i robotyzacja pola walki zastąpi część żołnierzy. To jest trudne, bo, bo trzeba będzie wydać zgodę na to, żeby maszyny zabijały ludzi autonomicznie, tak? Ale to się wydarzy. Dożyjemy takich lat, że te armie, które są zasobne, ale naprawdę zasobne, tak? Bogate armie europejskie i to jest przyszłość rzędu może 20, może 30 lat, będą faktycznie na polu walki używać wysoce autonomicznych robotów bojowych, które będą zastępować żołnierzy. Czyli nie będzie potrzeba takiej ilości żołnierzy, nie będzie potrzeba prawdopodobnie takiej ilości żołnierzy piechoty, to na pewno nie będzie potrzeba, bo zamiast wysyłać mobilizowanych rezerwistów czy modelizowanych młodych dwudziestoletnich chłopaków, które mają całe życie przed sobą, to będą wysyłane roboty, które będą drogie, tak? których strata też będzie ważna, ale z punktu widzenia całego organizmu państwa strata takiego robota bojowego będzie dużo mniej cenna niż strata wiesz, młodego dwudziestolatka, który ma całe życie przed sobą. Nie? Natomiast ci dwudziestolatkowie będą musieli umieć obsługiwać te roboty. I to jest to, do czego przechodzimy, czyli zmienia się percepcja. tak? My jesteśmy trochę bardziej analogowi, natomiast nasze dzieci to już będą, to już będzie te pokolenie w pełni digitalne, tak? Więc wiesz, wojsko ma świadomość tych zmian, ma świadomość tego, że i to jest, i powiem Ci, że to jest naprawdę bardzo mocna świadomość, tak? To tam, tam nie trwają dyskusje czy, tylko trwają już dyskusje jak. I te dyskusje nie wychodzą, te dyskusje nie są w jakiś sposób, wiesz, brane i, i, i może specjalnie uzewnętrzniane, no bo też po co o pewnych rzeczach mówić teraz, tak? Zwłaszcza, że w wojsku zawsze dominuje taka optyka i zawsze wygrywa taka optyka, że jeżeli przejściowo gdzieś jesteśmy słabi, to nie należy o tym mówić, że jesteśmy słabi, tylko należy po cichu to poprawiać, tak? To, to okej, okay, jest taka optyka. Natomiast y, myślę, że, myślę, że wszyscy w Wojsku Polskim, tak mi się wydaje, mają świadomość tego, o czym mówisz. E, I teraz jest właśnie taki okres przejściowy, że dochodzimy do granic możliwości starego systemu i starych modeli, i teraz jest taki okres przejściowy, w którym ratunkowo ten stary model będzie zmieniany właśnie w tym kierunku, o którym mówiłem, czyli maksymalizacja życia żołnierzy, nieruszania najcenniejszych zasobów osobowych w dyspozycji Polski, czyli młodych ludzi. I to jest już mniej więcej, wiesz, to są, to są pewne kierunki, tak? Tworzenie z Wojska Polskiego atrakcyjnego drugiego pracodawcy dla rezerwistów, tak? No bo to chodzi o to, żeby rezerwiści chcieli służyć w Wojsku Polskim, chcieli być żołnierzami rezerwy, ale żeby to było dla nich atrakcyjne, tak? Czyli możesz sobie awansować, tak? Możesz mieć potem na przykład bonus do emerytury, możesz mieć jakiś szereg różnych innych przywilejów, tak jak w krajach skandynawskich, na przykład za to, że jesteś żołnierzem rezerwy. Proszę? Dwoich? Mogę? Mały, hmm. mały, mały w, wkład? Tak. Jeżeli chodzi o, te, o to, o, to, o czym mówisz, czyli te dodatki dla rezerwistów, czy ogólnie dodatki dla żołnierzy, ja dalej nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Wojsko Polskie nie sięga po młodych ludzi z prowincji, gdzie po pierwsze pojawiają się duże problemy z, tu powiem to bezczelnie, ale to jest prawda, z znalezieniem partnerki, mhm. około 80% młodych mężczyzn na prowizji tej partnerki nie znajdzie, bo partnerki są wyjeżdżają do dużych miast. 
gdzie praca w wojsku, służba, służba w wojsku mogłaby ułatwić też relokację takiemu młodemu mężczyźnie, a między innymi poprzez finansowanie studiów. Ale Ariel, wojsko też to widzi. Wojsko też to widzi, bo zauważ, że teraz garnizony tworzą się, są otwierane z powrotem w mniejszych miastach. Te wojsko, bo z punktu widzenia demografii, z punktu widzenia strategii jakiejś sztuki operacyjnej, no to jasne, że najbezpieczniej byłoby, żebyśmy mieli wszystko na zachodzie, daleko od przeciwnika, bo i tak w razie czego się zmobilizujemy i wojsko będzie stało tam, gdzie ma stać, tak? Bo, bo to ostrzeganie natowskie jest na tyle wczesne, że o ile czynniki polityczne tego nie schrzanią, no to wojsko będzie stało tam, gdzie ma stać, tak? Natomiast problem polega na tym, że z punktu widzenia demografii i znalezienia chętnych do służby w wojsku, to wojsko powinno być rozrzucone dokładnie tak, jak jest rozrzucona demografia, tak? Czyli jeżeli mamy więcej ludzi mieszkających na ścianie wschodniej, tak, albo na przykład na Podkarpaciu, no to tam się powinno, czy nie, nie, wiesz o co mi chodzi? Tak, chodzi o to, że więcej osób chętnych, które mogłyby potencjalnie podjąć służbę, na przykład poprzez niskie zarobki, niższe zarobki na wschodzie oraz w małych miejscowościach niż na zachodzie i w dużych miejscowościach, czy po prostu większe bezrobocie na wschodzie i w małych miejscowościach to jest, i w dużych miejscowościach. To jest Ariel tworzone. Ja tylko przypomnę, że tak naprawdę jeszcze rok temu połowa Polaków zarabiała trochę poniżej 3,5 tysiąca złotych netto, czyli znacznie mniej niż obecnie dostaje szeregowy. Tak. I zauważ, Ariel, gdzie są tworzone nowe jednostki, gdzie są tworzone kolejne brygady. One, o czym, one owszem, no, w sztab rzekomo mieści się tu i tu, tak? natomiast jak zobaczysz, gdzie są tworzone, to mm, w Monie nie siedzą głupi ludzie. Tak, Ja wiem, że jest takie przekonanie, że oczywiście wszyscy wiedzą lepiej od wojskowych i, i to jest ten grzech pychy, który wiesz, dominuje w jakiejś próbie paradebaty na temat Wojska Polskiego toczonej socjalnie mediowo nie tylko, mówię, to jest para debata, bo to, to nie jest debata. E, natomiast tam nie siedzą głupi ludzie i e, pewne, pewne rzeczy nie mogą być oficjalnie powiedziane z przyczyn politycznych, pewne rzeczy nie mogą być oficjalnie powiedziane z przyczyn prawności politycznej, bo wiesz, my możemy wprost powiedzieć tak, o pewnych kwestiach. Wojskowi, zwłaszcza od szczebla pułkownika w górę, generała, to już w ogóle na pewno nie mogą tego powiedzieć, tym bardziej wiesz, ludzie z Ministerstwa Obrony, i nieważne, czy to jest koalicja, czy to jest opozycja, czy oni się zamienią, problemy będą mieli te same, tak? I myślę, że jest świadomość tych problemów i, i to widać potem w tym, gdzie są formowane kolejne jednostki, tak? Wiesz, ja osobiście uważam, że formowanie piątej i szóstej dywizji no, nie wypali z przyczyn demograficznych. Gdybyśmy chcieli tę dywizję ukompletować, tak? Że chcemy ją nawet na poziomie, nie wiem, 60-70% ukompletować w czasie pokoju, tak? Bo nigdy stóp, to nigdy nie jest 100%, tak? Ale powiedzmy takie super, 60% to byłoby wow, nie? 65. Bo tam jest nitka moja na Twitterze, gdzie wyliczam bardzo prosto, jakie jest realne ukompletowanie wojsk lądowych na stopie pokoju, nie? A one, pamiętajmy, że rozkłada się bardzo nierówno, ponieważ logistyka jest najważniejsza w wojsku, logistyka zajmuje najwięcej żołnierzy i sam inspektorat wsparcia to są 23 tysiące ludzi, mniej więcej. Nie? Więc, więc wiesz, to, to, i, to są te, i to są te miejsca, gdzie nie może być po prostu. I teraz wiesz, wojsko ma tego świadomość, natomiast ja uważam, że może nie wypalić budowa tych dwóch dywizji, natomiast wiesz, też logika wojskowych jest inna. Dobrze, nie wiadomo co się wydarzy, musimy stworzyć struktury, musimy stworzyć to, bez czego tych struktur w ogóle nie będzie, czyli logistykę do tych struktur i przede wszystkim dowodzenie, kupić sprzęt do tych struktur, no a potem jak będzie potrzeba znaleźć żołnierzy, no to niestety zobaczymy, co się wydarzy, tak? Ale jak, bo teraz wiesz, żeby nie była sytuacja taka, jak jest po stronie ukraińskiej, że oni mają żołnierzy, bo zmobilizowali, ale tak, sprzętu nie mają, chyba że dostaną z zachodu i nie mają możliwości szkolenia. Z dowodzenia tam też jest słabo miejscami już w tej chwili. Więc wiesz, więc to jest taka świadomość tego, że, że no po prostu są pewne rzeczy, o których nie uciekniemy. Natomiast wszyscy mają świadomość, że to jest pewien okres przejściowy, że ta piętnastolatka jest przejściowa, ponieważ rozwój technologii i teraz znowu, jak ktoś mi powie, no ale to na zachodzie. Nie, to my jesteśmy zachodem. Tak jest. To jest właśnie coś ważnego, o czym zapominamy. My, my zapominamy, że tu my jesteśmy zachodem i my zapominamy, że my jesteśmy w tych kilku procent najbogatszych krajów, naj, najbogatszej części globu. tak? To, to, to my jesteśmy tym bogatym zachodem, i dobrze, za jakieś parę lat dogonimy prawdopodobnie Hiszpanię w rozwoju gospodarczym. Za, za kilkanaście lat góra dogonimy Włochy, bo to już widać, tak? E... Proszę? Nieuniknione. Tak. Natomiast wiesz, w związku z tym, jak wejdzie ta robotyzacja, jak wejdzie ta automatyzacja i teraz wiesz, jest świadomy, że jak te rozwiązania dotyczące robotyzacji, automatyzacji wejdą, no to wtedy będzie potrzeba znacząco mniejszej liczby żołnierzy. I to widać na przykład po artylerii, o której wspomniałeś. 
Krab, pięcioosobowa załoga, chociaż realnie może być czteroosobowa. Pancer Haubice 2000, pięciu żołnierzy, czyli artyleria z lat 80. tak? Natomiast nowe systemy artyleryjskie, Archer, Donar na przykład, dwuosobowe załogi. Tak, czyli mamy po prostu, no mamy tylko dowódcę pojazdu i mamy tylko, znaczy pardon, kierowca i dowódca, sorry, dwie osoby, tak? I wiesz, i owszem, konflikt na Ukrainie pokazał, że takie systemy wymagają bardzo rozwiniętego wsparcia, czyli tu masz mniej żołnierzy, ale musisz mieć więcej do obsługi tych maszyn, do przeładowywania amunicji, bo też ktoś się musi wyspać, ktoś musi odespać te pole walki, więc prawdopodobnie, ok, będziesz potrzebował na przykład na dwa pojazdy, trzy załogi. Prawdopodobnie, nie? Bo tak wynosi, wychodzi z pewnych... Badań, które pokazują, że wytrzymałość organizmu żołnierza i zdolność do ogar- tego, co on ogarnia na polu walki, jest ograniczona do określonego czasu, do określonego poziomu zmęczenia i potem te załogi trzeba wymienić. Nie? Ale wojny przyszłości to będą Ariel wojny w dużej części tworzone przez maszyny lekko zarządzane przez ludzi i to będą wojny w krajach nowoczesnych. Nie? Czyli jakbyś potrzebował na przykład do baterii czterech armatochałbic samobieżnych potrzebowałeś wcześniej 20 żołnierzy, tak? Plus wóz dowodzenia, kolejnych czterech, 25 żołnierzy. No to w nowej rzeczywistości będziesz potrzebował 6-7, nie? Ale oczywiście będziesz potrzebował trochę więcej żołnierzy wsparcia, tak? Ale to też tam będzie konteneryzacja, też to przeładowywanie będzie spaletyzowane, więc to, to wszystko idzie w tym kierunku. Mniej żołnierzy? Owszem, oni będą wyspecjalizowani. No i teraz, wiesz, zobaczymy, gdzie my się obudzimy, nie? No mamy szansę tego dożyć, Oby. Oby, natomiast wiesz, i to będzie ta rewolucja w wojsku kolejna, czyli robotyzacja, ta robotyzacja będzie, natomiast kolejną rewolucją, ta, to taka sama rewolucja, myślę, że w pewnym momencie dotknie służby zdrowia, nie? Że te, wiesz, miejsca, które wymagają empatii, nie będą, nie będą zastąpione przez maszyny, bo się nie da, tak. natomiast no. to, to dotknie, nie? Ja ci powiem, że jedyne, co mnie martwi, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to jest to, że reakcja społeczna, o tak powiem, to znaczy dużo ludzi, którzy, którzy nawykli do tego, że idą do lekarza, lekarza, czyli osoby, będzie miała problem z tym, żeby użyć de facto aplikacji. Ale nie będzie miała... teleporady. NFZ się broni przed tym rękami i nogami, a teleporady pokazały coś, co było wiadome od dawna, czyli ponad 3 czwarte wizyt u lekarza jest bez sensu. No po co tam człowiek? Prawdopodobnie, że prędzej czy później dojdziemy do tego, więc wiesz, z jednej strony te wszystkie problemy demograficzne, o których mówisz, są bardzo poważne, są realne i one w okresie przejściowym dadzą nam popalić, nie? Bardzo. E, tak, to bez dwóch zdań. Tu, tu, nawet, tu nawet nie ma co polemizować, tak? Zwłaszcza, że... Znaczy... <śmiech> to jeszcze powiem inaczej. Im kraj mniej zamożny, im mniej rozwinięty teleinformatycznie, im mniej... Im później kraj wskoczy do tego pociągu z sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, jak zwał, tak zwał, który zaczyna odjeżdżać, tym większej D będzie ten kraj, za przeproszeniem, tak? Bo nagle się okaże, że ani on nie stoi demograficznie, ani nie stoi robotyzacją, ani niczym, nie? W mojej ocenie my do tego wagonika wskoczymy. Znaczy, e... pozwolić jedną rzecz? Mhm. Jest taka historia, którą ja uwielbiam. E... Polska bankowość. E... Jak kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z pracownikiem wysoko postawionym banku w Niemczech i mu tłumaczyłem, jak działa blik. On nie był w stanie tego zrozumieć. Mieliśmy tak zwaną rentę zapóźnienia. To znaczy, kiedy my wychodziliśmy z, PRL- z PRL-u, to na zachodzie jeszcze były czeki, ale powoli wchodziły karty. Mhm. W związku z tym, że mieliśmy do wyboru albo technologię w cudzysłowie, która schodziła, albo która wchodziła. Wybraliśmy tą, która wchodziła, co pozwalało nam w bardzo szybki sposób nie tylko dogonić zachód, ale go wyraźnie prze, przegonić. Mhm. Tutaj też mieliśmy to szczęście, że mieliśmy tą rentę demograficzną, czyli jeszcze młodych ludzi, którzy wchodzili na ten rynek i byli młody człowiek jest, lubi takie innowacje. Dlatego moim zdaniem ten przykład pokazuje, że my jak najbardziej w, jesteśmy narodem, który jest skłonny do współpracy, z, znaczy do rozwoju IT i życia w tym, w tym, w tym świecie, w świecie cyfrowym, także jak najbardziej do, do tego wagoniku skoczymy, moim zdaniem. No i to też y, po okresie przejściowym spowoduje, że te kwestie demograficzne, znaczy inaczej, uwolnią się zawody, które teraz są zajęte tak bardzo osobochłonne, jeżeli można tak powiedzieć, to jest chyba brzydki termin, no ale wiadomo o co chodzi, czy muszą je wykonywać ludzie i te zawody się uwolnią, tak? Tylko widzisz, 
Tutaj znowu taka sprawa, żebyśmy nie byli Meksykiem Europy, tak? bo jeżeli wiesz, duża część polskiego cudu gospodarczego opiera się na taniej sile roboczej, która pracuje przy, przy liniach produkcyjnych, no to, 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 już widać, to, to już widać, że ten model biznesu będzie przegrywał z, z automatyzowanymi liniami. Nie? Poza tym zawsze wiesz, tak, stabilizacja to sytuacji... Dzieje. Proszę? To już się dzieje, dane gus pokazują... Yy... Co, co kwartał wychodzą takie sprawozdania z głosu co, co miesiąc, ja sobie lubię czytać yy, i z nich wynika, że coraz większy, jest coraz większy spadek zatrudnienia. Dane gus pokazują wyraźnie, że mamy spadek zatrudnienia w przemyśle, przetwórstwie przemysłowym yy, i to raczej nie jest efekt koniunktury, że po prostu w tym momencie mamy mniejsze zapotrzebowanie na, na, na produkty, tylko raczej wynika to z postępującej automatyzacji. Ona w Polsce nie postępuje tak szybko jak na zachodzie, ponieważ my jesteśmy krajem trochę biedniejszym, natomiast postępuje znacznie szybciej niż w, niż w większości państw świata, bo jesteśmy znacznie bogatsi od większości państw świata. Tak. Dlatego mam nadzieję, że ten proces be, be, będzie, e, będzie kontynuowany, no ponieważ my jako państwo musimy na to, e, musimy jak najbardziej automatyzować pe, pe, pewne kwestie, tam gdzie tylko możemy, bo zwyczajnie nam ludzi braknie to już nie tylko do wojska, służby zdrowia, ale do, do innych służb, czy po prostu do gospodarki narodowej. Tak, tylko też trzeba pamiętać o tym, że to przejściowo może zwiększyć bezrobocie, nie? Znaczy, Jarku, ja Ci powiem tak, jeżeli przy, przyjmiemy pewnego rodzaju optykę, która pokazuje, że w ciągu roku z polskim, w polskiego rynku pracy może odchodzić 100-200 tysięcy osób, czyli liczba osób za, aktywnych zawodowo spadnie w ciągu roku o 100 albo 200 tysięcy, mhm. a może i 300, no to myślę, że nie, ten skok bezrobocie, jeżeli będzie, to nie będzie aż tak odczuwalny. Okej, okay, dobra. Nie wiem, wiem, o co Ci chodzi. Dobra, przekonałeś mnie. Demografia spowoduje, że odejścia będą. Okay. Na okay. zwiększy się liczba osób, które są nieprzystosowane do obecnych, do, do wówczas panujących warunków na, 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 na rynku pracy. Tutaj uważam, że urzędy pracy, które dzisiaj istnieją, de facto są martwe. Można by naprawdę przekształcić w urzędy, które zajmują się doradztwem zawodowym, prawdziwymi szkoleniami, a nie tymi unijnymi, które wiadomo... Nie, nie wiem, wiadomo, co to jest, wiesz. Tak i pomoc w przekwalifikowaniu się. Czyli inaczej rzecz biorąc, praca będzie czekać prawie dla każdego, ale niekoniecznie będzie to praca marzeń. Tak, tak, tak. Ja jestem, czy ja uważam, że jeżeli ta technologia będzie iść, tak się rozwijać w tym tempie i demografia będzie powodować wymieranie, wymieranie w szczególności w małych miastach społeczności, to my dopiero za 20 lat zobaczymy, co to jest naprawdę Polska dwóch prędkości, czyli Polska A i B, że będą ludzie bardzo bogaci albo bogaci i ludzie, którzy oczywiście będą wiązać koniec z końcem, ale ten współczynnik nierówności społecznej będzie wysoki. No i wiesz, i to jest powód, dla którego ja nigdy nie krzyczę na transfery socjalne i uważam, że transfery socjalne są potrzebne właśnie po to, żeby uniknąć brazylizacji społeczeństwa, ponieważ... Yy, bardzo duże rozwarstwienie dochodów w demokracji zawsze się kończy bardzo źle dla demokracji. Zawsze, tak? Czyli jeżeli masz, wiesz, niedużą grupkę bardzo, bardzo bogatych i duże grono naprawdę niezamożnych ludzi, może nie przymierających głodem, ale niezamożnych, to jest to z punktu widzenia państw demokratycznych fatalna sytuacja, tak? Bo wchodzi populizm, bo wchodzą jakieś komunizmy, jakieś tego typu raki, ale najgorzej jest to, że wchodzi to po prostu populizm, tak? I... Umówmy się, umówmy się, Jarku, polary, polaryzacja społeczna widoczna w USA obecnie wynika właśnie z tego powodu. No, ten słynny... A tam i tak jest lepiej niż na przykład w Brazylii. Nie mówię już o Rosji, bo tam jest dzicz, tak? ale jeżeli chodzi o, o wiesz, stosunek niewielkiej grupy bardzo bogatych do morza bardzo, bardzo biednych ludzi. E, natomiast no, ja uważam, że to po to są transfery socjalne i po to cholera wyskakuje z 38% podatku miesięcznie właśnie po to, żeby, żeby nie było takich rozwarstwień, tak? No bo ja VAT, VAT też liczę jako podatek, tak? Bo... Ja nie rozumiem. Znaczy, powiedzmy otwarcie, bezpieczeństwo państwa to nie jest tylko wojsko. Tak. Ja wiem, że w Polsce panuje takie przekonanie, że jak chodzi o bezpieczeństwo państwa, to wojska ma się zająć wszystkim. Od klęski żywo żywiołowej przez realne wojowanie po Bóg inaczej kończyć. Natomiast system bezpieczeństwa składa się z wielu instytucji, ale też nie tylko instytucji, tylko pewnych norm społecznych. 
I jeżeli my doprowadzimy do załamania tych norm, do coraz większej polaryzacji, to my realnie osłabimy zdolności obronne RP. Myślę, że też jest tego świadomość. I obawiam się, że my, że my troszeczkę w tym, ten, 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 w tym z tą stronę idziemy, czyli idziemy w stronę takiej mocnej polaryzacji, w szczególności, że chodzi o, o, o tematy polityczne, co mnie bardzo martwi. Tak, mnie to też martwi, bo, bo faktycznie widać bardzo mocną polaryzację polityczną, ale powiem Ci, że wojsko też ma świadomość, że armia obywateli jest dużo cenniejsza niż armia elit, jakiś tam. I to, I to musi być armia obywateli, to musi być armia obywateli, którzy wiedzą, że bronią tego państwa, bo to są ich domy, tak? I, te, I wiesz, jest, jest tego świadomość, tak? Tylko yy, wiesz, powiem ci, że yy, to, będą, to będą interesujące lata nadchodzące, tak? Te piętnastolecie najbliższe będzie, będzie bardzo ciekawe, bo z jednej strony wiesz, są bijące na alarm demografowie, 100% racji, tak? To, to, bo to są potworne wyzwania, które nas czekają, a z drugiej strony mamy już trochę niewyobrażalny nawet dla nas postęp technologii, tak. który potwornie zmieni, no, tak jak mówiłem jakieś 20 minut temu, ale powtórzę raz jeszcze, my stoimy na progu kolejnej rewolucji, która tak przemieli nasze życie, zmieni nasze życie, jak zmieniła życie w XIX wieku rewolucja przemysłowa. tak? No i świat się zmienia jeszcze dookoła nas. To jest to, to jest to. No tutaj kwestia zwłaszcza globalnego ocieplenia jest też taka bardzo niebezpieczna, bo to wszystko w krajach bogatych północy i przede wszystkim zachodu wyjdzie, o ile biedne południe nie ruszy na północ, tak? No. Ariel, dziękuję Tobie za, za krótką jak na nas, ale bardzo fajną, bardzo ciekawą no, rozmowę. Dziękuję. Więc armia 300 tysięczna, chyba wszyscy mają świadomość problemów demograficznych związanych z tą armią 300 tysięczną. Są pewne działania podejmowane, żeby do maksimum spożytkować tą dobrą wolę obywateli, jakiś tam potencjał patriotyczny, te rezerwy, które jeszcze są, czyli dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, rezerwiści, ale wszyscy mają świadomość, że to jest pewien okres przejściowy w oczekiwaniu na to te tsunami technologiczne, które po prostu całkowicie zmieni nasze, nasze codzienne życie. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. Miłego dnia Ci życzę. I Wam pomogą oglądającym oczywiście również. Tak. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Dziękuję, że lajkujecie, subskrybujecie, że komentujecie. Wielkie i gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. I to by było tyle na dzisiaj. Obserwujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.